On April 5th, 2019, I was rejected from my last on-campus internship that I applied to. And on April 25th, 2022, I started working as an L4 software engineer at Google after quitting my job as an SD even at Amazon. And today I want to talk about how I went from almost no knowledge in coding to working at companies like Amazon and Google. And I did this with just three months of actual preparation. And I didn't have any internships or fancy projects or hackathons to show for. And I'll tell you how I did it. And there are three mistakes that I have done. करी जॉब ओपन की जरूरत नहीं है अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए सो कोडिंग वर्ल्ड एक न्यू चीज नहीं थी बिकॉज आई पिक्ड अप सी प्लस प्लस इन इलेवंथ एंड ट्वेल्थ एंड आई रिमेंबर कि मैं छोटे मोटे वेबसाइट ब्लॉग्स प्रोजेक्ट्स बनाता था ड्यूरिंग दैट टाइम एंड उसके बाद आई मूव टू इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग में भी आई पिक्ड अप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सो देर वॉज अ प्रिटी लॉन्ग टाइम दैट आई वॉज कोडिंग कंसिस्टेंट सो अब कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला सेकंड ईयर से आई थॉट कि चलो कोडिंग डेवलपमेंट सब स्टार्ट करते हैं बट आई हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट व्हाट टू डू हाउ टू डू आई डेंट नो एनी ऑफ इट सेकंड सेमेस्टर में आई हैड अ रियली रियली बैड जीपीए एंड अब उसे भी ठीक करना था सो आई वॉज एंट एबल टू पे अटेंशन टू कोडिंग एट ऑल बट सेकेंड ईयर के बाद आता है इंटर्नशिप सीजन जिसमें कंपनीज आपके कैंपस पे आती हैं एंड दे रिक्रूट इंटर्न एंड लोग इसकी प्रेपरेशन कॉलेज आने से पहले से स्टार्ट कर देते हैं मैंने सोचा कि यार C++ तो आती है थोड़ी बहुत एंड ट्वेल्थ तक थोड़े प्रोजेक्ट्स भी करे थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था सो आई शुड बी गुड फॉर इंटर्नशिप राइट No, I wasn't. Let me tell you why. So, if you haven't interviewed for a tech company, let me tell you the process. Ki kya hota hai? And college mein, I think most of the companies follow the same process. So, sabse pehle ek hota hai online assessment, and uske baad hota hai kuch interview round. So, online coding assessment mein you get two, three, or four questions. Ek pura timer hota hai to solve all the questions. कुछ टेस्ट केसेस फ्रंट एंड पे होते हैं एंड कुछ टेस्ट केसेस बैक एंड पे होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के बेसिस पे दे शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स एंड उन कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू लेते हैं एंड आगे ऑफर एक्सटेंड सो पहली इंटर्नशिप पे टेस्ट आया मैं कॉलेज में था दिस इज प्री करोना एंड आई ओपन माई लैपटॉप आई लॉक इन आई सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उसका प्रॉम्प पढ़ा एंड देन मैंने उसका फंक्शन देखा उन फंक्शन के डेफिनेशन में एक वर्ड था वेक्टर इन मुझे कोई आइडिया नहीं था वो क्या था कॉलर अलग दैट इज अ डायनामिक नेक्स्ट क्वेश्चन the the same vector it. Then I opened the next question and उस टेस्ट में आई सॉल्व जीरो क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट आया फिर से सेम चीज उसके बाद वाले टेस्ट में फिर से सेम चीज दिस वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम यू नो वॉट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कि जो भी मेरी नॉलेज थी दैट वॉज मोस्टली थियोरेटिकल एंड आई मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वॉज डेटा स्ट्रक्चर्स and algorithms this was my mistake number 1 i didn't study data structures and algorithms i needed to get my things together and i needed to do it quickly placements mein ye sab nahi chalne wala tha to put it lightly it was a may day situation so maine socha ki college mein companies april tak aane wali thi maine seniors se apne classmates se baat kari and i made a plan i needed to prepare three things data structures and algorithms a project and finally the course year subject that was dbms oops computer networks operating system compiler design compiler design mein no real study so i started with the most important one data structures and algorithms sabse pehle i needed to pick a language isme mere paas do choices thi either python or c++ i have already worked with c++ but python kafi simple thi but it was a dynamically typed language and usme oops ke concepts nahi the so i went with c++ i could have gone with java as well but mere paas java ki koi knowledge nahi thi looking back java was a much better option because usme main projects kar sakta tha and it has really good uh, oops concepts which are asked all throughout the interviews but i picked up c++ now that i had a language in mind ab mujhe jo next kaam karna tha it was to learn the basics of c++ first and is a properly and then move on to data structures and algorithms and I would say कि ये मेरी पूरी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था बिकॉज इंटरनेट पे इतनी सारी रिसोर्सेज है फ्रॉम फ्री वर्क लाइक गीक्स फॉर गीक्स टू पेड कॉन्टेंट आई वॉज really confused so i tried all of it maine geeks ko geeks se start kara i uh, tried to learn the basics of c++ and i could not follow along there was so much content that i didn't know what to do then i moved to paid courses uh, i picked up interview preparation with c++ from coding ninjas and unhone bhi mujhe exactly same topics padhaye the but it was way more structured and they solved my doubts as well so i would say it was a pretty good investment ab c++ ke basics mein maine kya kya padha मैंने पढ़ा वेरिएबल्स कंडीशंस लूप्स फंक्शंस पैटर्न्स, एरेस सर्चिंग सॉर्टिंग टू डी एरेस हैश मैप्स 
एंड थोड़े और डेटा स्ट्रक्चर एंड इन डेटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिजम्स में मैंने पढ़ा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच इज लाइक सुपर इम्पोर्टेंट एस टी एल रिकर्जन ऊप्स इंक लेक क्यू ट्री बाइनरी ट्री बी एस टी मैप प्रायोरिटी क्यू डायनामिक प्रोग्रामिंग बैक ट्रैकिंग ग्राफ्स और थोड़े छोटे टॉपिक्स बट दीज आर द मेन वन दैट आई स्टडी एंड द बेस्ट थिंग दिस प्रोग्राम डेट फॉर मी वॉज टू एक्सप्लेन मी द इंटरनल्स ऑफ सी प्लस प्लस so this really helped me going forward because i was really confident in what i was coding but ab is a question aata hai ki do you need to pay to learn to code and i would say the answer is still no last 2 to 3 years mein youtube par itna content aaya that i think youtube itself is sufficient and aap sirf youtube se apni puri coding seekh sakte hain isi ke sath sath i also started practicing questions on geeks for geeks next up was project ab mujhe ek project chahiye tha to show that i can develop as well so mere paas teen options the web development मशीन लर्निंग और एप डेवलपमेंट और भी थे ब्लॉक चेन एंड ए आई रिलेटेड बट वो काफी नीच टॉपिक्स थे एंड आई डेंट है टाइम टू गो इन टू इट सो आई पिक अप रियक्ट विच इज लाइक अ फ्रंट एंड जॉब स्क्रिप्ट लाइब्रेरी and i built a full stack blogging platform and i used react for front end redux for stage management and for the back end i hosted the entire thing on firebase so firebase acted as a back end to my service i learned the entirety of react and redux using youtube and i followed a couple of tutorials and my project was pretty much done it took me like an entire month to make that project but i think you can do it quicker and lastly maine apne computer science related uh, subjects bhi revise kar liye the that was dbms oops कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो आई वॉज प्रेटी मच रेडी ऑल इट लुक्स लाइक की मैंने काफी टाइम लगाया प्रिपरेशन में बट द एक्चुअल टाइम दैट आई स्पेंड वुड प्रॉबेबली नॉट बी मोर देन थ्री मंथ्स बट नाउ आई वॉज प्रिपेयर फेब्रवरी था अभी मार्च एंड अप्रिल में भी कुछ कंपनीज बाकी थी आई शुड गेट एन इंटर्नशिप राइट आई डेंट गेट एन इंटर्नशिप दिस इज वे मिस्टेक नंबर टू कम्स इन आई जस्ट डेंट हैव एन ऑफ प्रैक्टिस तो कोडिंग इज हार्ड एंड एक बार उसे पढ़कर उसको दोबारा कोड करना इज नॉट एन इजी टास्क एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन नोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड नोइंग हाउ टू सॉल्व अ कोडिंग क्वेश्चन एंड वो डिफरेंस कंप्लीट होता है प्रैक्टिस से सो आई नीडेड मोर प्रैक्टिस आई वाज इन गुड इनफ कुछ अपनी स्किल्स को और रिफाइन करना पड़ता आई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ कपल ऑफ कंपनीज बट आई वाज रिजेक्टेड इन द एंड सो आई रिसीव्ड माय लास्ट रिजेक्शन ऑन अप्रैल 5th 2019 एंड उस टाइम मैंने अपना फोकस इंटर्नशिप से प्लेसमेंट पे शिफ्ट करा सो प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करते हैं इस बार मैंने समर्स में तीन महीने लगातार सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करे मैंने वो हर क्वेश्चन करा जो मुझे जी एफ जी पे इंपॉर्टेंट लगा आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चन आई डेड ड्यूरिंग दैट टाइम बट डी सो गीक्स पे आई हैव टू फिफ्टी क्वेश्चन एंड लीड कोड पे भी आई डेड अलॉट ऑफ क्वेश्चन विच लुकिंग बैक इज नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन But it got the job done. अब आता है जुलाई मैं अपने प्रोजेक्ट रिवाइज करता हूँ अपने सी एस कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ अपना रेज्यूम में क्लीन अप करता हूँ एंड आई एम ऑल रेडी फॉर द डे वन कंपनी इस बार कोई ना कोई तो निकालनी है आई कैन नॉट मेस दिस पहला टेस्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट आई एम एबल टू सॉल्व थ्री आउट ऑफ फोर क्वेश्चन आई डू नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड टेस्ट ऊबर मेरे से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं थर्ड टेस्ट सैमसंग मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके खुशी खुशी निकलता हूँ कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं फोर्थ टेस्ट एमेजॉन मेरे से एक थ्री डी डीपी के क्वेश्चन के लास्ट टेस्ट केसेस नहीं रन होते मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं होता ये सारी कंपनी जो मेरी ड्रीम कंपनीज थी वो आती हैं और चली जाती हैं आई एम नॉट एबल टू इवन गेट शॉर्ट लिस्टेड इन दैम रिजेक्शन आर हार्ड नाउ हेयर कम्स मिस्टेक नंबर थ्री डोंट टारगेट जस्ट वन और लाइक टू और थ्री कंपनीज एज योर ड्रीम कंपनी बिकॉज समटाइम्स इट जस्ट वोट बी योर डे ऑल योर प्रिपरेशन वुड बी वर्थ नथिंग एंड You cannot do anything about it, so just try to keep an open mind. I remember that I got my first interview on the twentieth company that I applied to. I got an offer from the same company. मेरे कॉलेज में एक रूल था that if you get a placement, आप आगे किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते जब तक एटी परसेंट ऑफ द बैच प्लेस नहीं हो जाता है या फिर वो नई कंपनी बहुत ज्यादा सी टी सी ना दे रही हो आपके करंट सी टी सी आई वॉज प्रिटी मच फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड आई पिकड अप मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता था एंड मुझे एक माइनर और एक मेजर प्रोजेक्ट बिल्ड करना था सो आई पिकड अप द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजास एंड उसमें उन्होंने मुझे पाइथन सिखाया डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिजम से पाइथन and a lot of uh, libraries in python like numpy pandas matplotlib then i learned about statistical models neural networks rnn cnn lstm i also made a lot of projects during that course 
एंड uh, मैंने उन्हीं में से एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट उठाकर अपने माइनर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मिक्स करके आई मेड माय मेजर प्रोजेक्ट तो मार्च 2020 में लॉकडाउन का टाइम आया दैट वाज माय लास्ट सेमेस्टर तो मैं घर पे बोर हो रहा था सो आई पिक्ड अप कॉम्पिटेटिव कोडिंग मेनली बिकॉज मैं जीएफजी और डीट कोड कर करके बोर हो चुका था एंड और कुछ करने के लिए था नहीं सो आई रिमेंबर स्पेंडिंग अराउंड फोर और फाइव मंथ गिविंग कॉन्टेस्ट आफ्टर कॉन्टेस्ट कोड फोर्सेज एंड कोड शेफ पे एंड आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन माई जर्नी दैट हेल्प मी गेन कॉन्फिड इन माई डेटा स्ट्रक्चर एंड एलगोरिदम इससे मुझे काफी न्यू डेटा स्ट्रक्चर एंड एलगोरिदम के बारे में पता चला लाइक नंबर थ्योरी सेगमेंट ट्रीज फेनविक ट्रीज एडवांस डीपी क्राफ ट्राइज and many others so iske baad aata hai ek second question do you need to do competitive programming to be good at data structures and algorithms and the answer is pretty easy no you need practice i think jo lead code medium or hard questions hain that are really good but you need to solve a lot of them and lead code ke questions aapko baad mein bhi help karenge because coding interviews and online test ke questions bhi uh, lead code se similar hi hote hain so after that i started working All of this took a back seat and मैं work projects पर काम करने लगा But I took every opportunity that I got for interviewing. I interviewed with Salesforce, Flipkart, Publicis, Sapien, and I got offers from Swiggy and Amazon. And I switched to Amazon. And I think it is safe to say कि Amazon काफी अच्छा experience था मैं काफी नए लोगों से मिला काफी अच्छे projects पर काम करा Google के लिए an interviewer reached out to me asking if I was interested in interviewing. And I said yes. मैं उस time prepared नहीं था but it took me two weeks to prepare and And then I took five interview rounds and a phone screen, and here I am working as an L4 engineer at Google, somewhere that I never thought I could be. And it has been an interesting journey from not knowing how to code to ending up at Google in just a few years' time. Uh, it has been a pretty long journey, and I have failed a lot. And if there's something that I can take out from the story is that if I can do it. I think you can pretty much do it as well. Well, if you want to know what all perks you get when you work at Google, then I'll be making a video unboxing all the things that I got from Google over here. It's a lot.